Assalamu alaikum. My name is Ahmed Zubin Malik. I am a fourth year medical student from Sheikh Zayed Medical College, Lahore. And today with me is Dr. Ismail Khalid Yusuf. Dr. Khalid is an alumni from Sheikh Zayed Medical College, Lahore, and he is currently working in University Hospital, Louisville, as a resident of neurology. So I welcome Dr. Khalid in this channel today. Assalamu alaikum. So we have started this Embrace series where we are trying to connect the alumni of Sheikh Zayed Medical College with the current medical students. so that we can know more about our alumni and get to know about their details that where they are working and what they have achieved in in their life so in this part of the video i will be asking multiple questions of students to dr khalid and he will be answering those questions so let's begin so the first question is that as we know that step 1 is going to be pass or fail from 2022 so what impact it will have and how it will affect step 2 So I don't think it will have a big impact. I think mm-hmm. it's a streamlined process. IMGs will be still coming in. How the threshold will be different will be different. In the sense that you might have to score well in step two, you might have to do uh, more rotations. But overall, the IMG frequency coming and the influx coming should be the same or even more because there are always more programs opening up. So if you're thinking that the chances will go down I don't think so. If, Which one if, would you recommend if someone has a chance of giving step one this year as a scored test versus those who will be giving it as a pass fail? So logically speaking if I were am a program director I would see more score because yeah. I would like to see what are the numbers which is secure. Mm-hmm. Ki aapne ek average se kitna upar kiya hai niche kiya. So that's a separate thing but it's a systemic process it's a very well defined process. I don't think it will make a difference. So the thing is that someone like me who is currently in his fourth year a lot of my friends are actually preparing for step 1 right now. So the main debate these days is ke hame step 1 dete hain before January 26 2022 to wo scoring wala hoga. Mhm. And ab agar uske baad dete hain to pass fail hoga. But once mm-hmm. we apply for the match that's going to be like 2 or 3 years from now. So tab tak iske upar koi effect ho raha hoga after 3 years or not? It's it's true pre it's too pretty preliminary to say that but mm-hmm. as again as i'm saying when you go for steps and when you go for the application the person who will have score obviously will have an edge on the person who has passed fail because you're giving a number you're giving a threshold ke bhai main idhar se average se itna upar hu lekin if you are pass fail and your step 2 score is good to wo bhi ek threshold hai na wo bhi ek number hai yeah ye na karna ke step 1 mein acha lege step 2 mein niche chala jana that would be a problem all over the problem so both ways are fine but obviously if you have step 1 with the score that will be a more edge so the second question is what is the total expense in the whole mle process so things have changed a lot now uh, number one the interviews are virtual that saves a lot of money okay. number two your exams will cost you around 2500 because you don't have cs it used to be a lot more but now you have oet mm-hmm. um the third thing is that if you have if you have the visa and you're coming for step 3 mm-hmm. obviously that will cost a lot but step 3 doesn't matter a lot in your process except the fact that you are applying for h1 okay like okay. in overall 2500 abhi laga lo tele rotations ke up 2000 laga lo kam as kam to 45 to ho gayi hai उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना है दैट्स एक्सपेंसिव इफ यू अप्लाई फॉर 100 प्रोग्राम्स सो दैट इज अराउंड 1500 डॉलर्स एज़ वेल टू 2000 डॉलर्स तो ओवरऑल आप 8000 मतलब उतनी लगा लो जितनी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक साल की फीस होती है ओके लेकिन हैविंग सेड दैट व्हेन यू बिकम अ रेजिडेंट आपकी पे को इतनी सब्सटेंशियल नहीं होती लेकिन इफ यू आर सिंगल you can always save around 500 to 600 dollars per month if you are saving 1000 actually to aap ye wapas pe kar sakte ho ek saal ke so it's like an investment a futuristic investment that's how people told me has that's how i take it so could you just quickly give us a range that a resident gets paid i know it varies depending where you're doing your residency and what is yeah. the program so could you just just give us a range Uh, that's a very good question actually and people shy away from answering that but i think as a futuristic resident you should know that okay yeah hota hai ki the taxes here are substantial 
35% to 30% of your tax return jata hai aaram se okay. so if you get 4500 bucks as a total overall take home would be 3000 4500 dollars a month the take home would be 3000 dollars 3000 isme aapka insurance kat jayegi okay. american system ki jo ek downfall hai wo health insurance as compared to the british system british system nhs is free mm-hmm. right when you go to get your health checkups you you're free unki apni ek fees kat rahi hoti hai but that's not substantial if their health insurance is very expensive for a single person it costs around like 100 to 150 bucks which does not mean that if you get any procedure done or anything aapke paise utne hi honge aapko extra bhi pay karne padenge jo aapko baad mein bill aayega okay lekin agar if you have a family that expenditure can go to like 600 bucks as well for health insurance so health insurance mm-hmm. something that takes a lot of toll on you depending upon the number of family members i think no actually if you have a wife and a kid that's like 600 bucks Okay. Some of the programs covered but there are uh... Okay, so there is another question jab main medical school mein aaya tha to maine ye suna tha ke someone said acha unse puchna ke suna tha ke 2023 ke baad jo medical colleges hai modular system wale sirf wohi USMLE ke liye eligible honge jo year wise de rahe honge apna exam they won't be eligible for stubs. Again too early to say. Jab 2023 aayega fir dekhenge. Okay. यार ये जो चीजें हैं ना दीज चेंज विद टाइम अगर आप इन चीजों पे आप फोकस करोगे ना तो फिर तो आप कोई तैयारी नहीं कर सकते देखो जिस तरह मुझे याद है कि जब मैं यूएसए में लीज कर रहा था तो उन्होंने कहा जी कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो पाकिस्तानी ही आएंगे ठीक है तो इसका मतलब हम तैयारी छोड़ रहे हैं यार हर चीज ना मैंने आपको पहले भी कही दिस इज स्ट्रीम लाइन एवरी प्रोसेस इज स्ट्रीम लाइन दे वॉन्ट दे वॉन्ट आई एम जी डॉक्टर्स दे वर्क वेल दे आर ग्रेट डॉक्टर्स एंड the system also supports them that's the beauty of the system it's a two way process to ye kabhi nahi hoga ki aapke wo hurdles dalenge wo cheeze aasan karenge hurdles them tab dalti hain jab aap koi process pe musibat aao theek hai na ha there are exceptions ki visa delay ho jate hain sab kuch hote hain lekin i don't know a single guy in my process hi jiska visa cancel hua ho ye refuse hua ho i know people jinka delay hota hai lekin unka bhi lag jata hai program support karta hai okay So if someone is from the class of 2023 or 2024 so apni preparations continue rakha focus on your exam don't think much jab wo cheez aayegi na tab ab aapko main example deta hu jab we were in the we were in third year fourth year mm-hmm. so me and a couple of more people hamara host jo nahi hame hai na main house job kar baitha tha hamara jo medical school tha wo famer mein nahi tha which is the world directory of med schools okay that was a problem प्रोसीजर So electives are basically rotations which you do in med school or universities or mm-hmm. in medical centers during your med school. Anything out of your med school is called observership or externship. Yeah. Be mindful that you cannot do an externship on B1 B2 visa. Okay. That's the tourist visa. You cannot do research on B1 B2 visa. If you do that the penalty is extremely strict. in fact it's so strict that if you keep doing research or externship on that your school can be barred it's so tough ke inke bachche abuse karte hain visa ko so do not do that it's a no go zone you can do electives in uh during your med school which are hands on you the procedure is very simple you go to different med schools your websites and see the elective portion they have a form fill it out reach to them they have a program coordinator which is always helpful email them ke ji main ye banda hu mai the research mai idhar aata hu maine ye rotation mein mai bahut zyada interested hu achhi email likhe email likhne ka procedure ye hota hai ki jis bande ke aapne sath kaam karna hai usko pehle search kare let's say you have to work in cardiology aap dekhte ho yaar cardiology ka ye samjho aapne pehle sabse pehle aap dekho aapne kis area mein jana hai aapne new york jana hai 
और या आपने कैलिफोर्निया जाना लेट्स से दैट उसको कैसे आपने ड्राइव करना आपने देखना आपका सपोर्ट सिस्टम की तरह सपोर्ट सिस्टम का क्या कि आप किस दर रह सकते हो अगर आपके पास रहने की जगह नहीं फिर आप वो देखो कि वहां अपना हाउसेस हैं कि नहीं है जैसे शिकागो में न्यूयॉर्क में डिट्रॉइट में जहां सस्ता लिविंग है अगर वो नहीं फिर देखो एयर बी एन बी है कि नहीं जा सस्ता है या फिर वहां देखो जहाँ कपल ऑफ गाइज आर ऑलरेडी लिविंग देयर थोड़ी सी आपको रैखी करनी पड़ेगी फिर आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर रिसर्च करते हो एवरी सिटी हैज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड मैथ सेंटर्स एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको वहां ना मिले ये भी नहीं होगा कि आपको कोई गोल्डन स्पून से डाल दे कि यार ये तुम्हें रोटेशन है आपको थोड़ा सा करना पड़ता है पाकिस्तानी या काफी प्रोफेसर हैं विच हेल्प आउट इन प्राइवेट क्लिनिक्स एंड यूनिवर्सिटी लेकिन एक चीज याद रखना कि यूनिवर्सिटी का जो लेटर हेड है वो प्राइवेट क्लिनिक से हमेशा सुपीरियर रहेगा क्योंकि आप एक एकेडमिक और रिसर्च सेंटर में पढ़ा रहे हो आप एक प्राइवेट जगह नहीं कर रहे तो फर्स्ट थिंग फिर जब आप उसको करते हो लेट्स से मिस्टर जॉन इज अ बिग शॉट इज अज रिसर्च अथॉरिटी इन द वर्ल्ड आप उसको एक अच्छी सी ईमेल लिखो मिस्टर जॉन हमेशा लास्ट नेम लिखना है आपने पहला नेम से आपने नहीं लिखना और हमें या आप पूरा नाम लिखो लेट्स से इज नेम इज जॉन विक जॉन विक कॉमा एम डी फिर आपने नीचे से स्टार्ट करना ये नहीं लिखना कि मिस्टर जॉन हेलो पावर यू आई एम वेरी इंप्रेस्ड प्लीज गिव मी नो यू कॉन्ट डू दैट आपने हमेशा अच्छी सी बात रखनी है कि जी मिस्टर जॉन विक एम डी गुड मॉर्निंग सर आई एम राइटिंग यू इन फॉर दिस I have been, I have been work, I have been reading your work. It's splendid. You have done a good job. Your article was very good. I got a lot of learning from you. I want to be a part of such international curriculum. I want to be a part of such activities. I want to get a mentor under you. I would be really appreciative if I get a chance to work under you. A good thing to write with your heart. Don't do this. I have to reach you. And I will tell you that these people have so much experience that you can get to know them. ये बंदा काम करने वाला है कि नहीं ये वाकई सीखने वाला है कि नहीं क्योंकि ओवर द इयर्स उनका टर्न ओवर इतना ज्यादा होता है तो ये इलेक्टिव्स हैं ऑब्जर्वरशिप ये होती है जो आप मेड स्कूल के बाहर करते हो वो हैंड्स ऑन नहीं होती और टूरिस्ट वीजा पे कर सकते हो अब तो मैंने सुना है कि यूएसए में वीजा भी शुरू हो गया है जिस पे आप ऑब्जर्वरशिप करते हो तो उसका भी ये प्रोसीजर है द सेम प्रोसीजर यू हैव टू गो आपने करना है लेकिन आपने ऑब्जर्वरशिप का लफ्ज लिखना जिसको ये शैडोइंग कहते हैं सो जो एक डिफरेंस मुझे दोनों का जो मैंने पढ़ा है मुझे थोड़ा सा लगता है कि If you're doing electives, एक तो ये कि medical school में होंगे और एक medical school के बाहर होगा observation. So electives के अंदर आप कुछ examination या कुछ help कर देता है अगर आपने examination करनी है patient के अंदर. Observation में is just you are shadowing your doctor, जो भी वो हैं. ये होता है. लेकिन आप at the end uh, letter of recommendation दोनों पे मिल जाता है. That's what matters. If you work well, I know. Okay. <laughs> जिस तरह एक बंदे ने मुझे मेरा अपना experience है. He didn't give me letter of recommendation. ठीक है ना? उसके ये मतलब नहीं था कि मैंने काम बुरा किया था. या फिर उसको मैं पसंद नहीं था वो सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए कि मुझे मुझ तक नहीं पहुंचा था ठीक है तो ये चीजें भी रखना कि हमेशा ये ना करना कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में मिलेगा ही मिलेगा शायद 90% परसेंट ऑफ टाइम मिल जाता है लेकिन ये भी होता कभी नहीं भी मिलता क्योंकि सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं या फिर डिले हो जाता काम या समथिंग ऑन दोज लाइन्स सो जो लेटर मिल जाते हैं या थोड़ा टाइम आपने रिक्वेस्ट करनी होती है आपने रिक्वेस्ट करनी होती है अब लास्ट वीक कहना था कि जी आई वुड बी वेरी अप्रिशिएटिव इफ यू राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर मी इफ यू थिंक आई एम फिजिबल फॉर दैट इट्स नॉट अ मेंडेशन रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ मेंडेशन क्योंकि आपको पता है जो ज्यादा जिस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की वैल्यू वो है जो आप तक ना पहुंचे जो डायरेक्टली सिस्टम में जाए ओके इफ यू वर्क बैड इट कुड बी अ बैड बैड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एज़ वेल सो फिर नहीं मिले तुझे तो फिर ना ही मिला तो बेहतर आपने असेस करना है कि आपने काम कैसा किया और उसमें भी देखा जो अच्छे वाला होता है ना लाइक उसमें लिख सकते हैं एक्सिलेंट इज हार्ड वर्किंग बट दैट्स नॉट इनफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसमें लिखा हो कि आई हैव मेड मेनी स्टूडेंट्स बट स्पेशल थिंग अबाउट दिस स्टूडेंट वॉज दैट जो भी उसके बाद में आपको लिख रहा होगा So if they know more about you and they write some specific specific quality of yours, so वो ज़्यादा अच्छा उसकी बेटर हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं personalized letter of recommendation. That's the word. Okay. The personalized इसका मतलब है he's really worked with him. कि उसको पता है and he he's worked hard with them. तो yeah you're right absolutely right. Okay. So fifth question is roadmap. and tentative schedule if you want to clear all tests as soon as possible without having to wait between them due to test dates etc that's a good question actually 
या रोड मैप ये हाउस जॉब के बाद तो अच्छा जितने भी यूएसए में रिटेकर्स है ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू हाउस जॉब अब तो मैंडेटरी है क्योंकि वेरी बिग क्वेश्चन कि आपने वो करना ही करना है क्योंकि यार देखो ये जो ये जो रोड है ना इस पे अपनी बाकी आपने रोड्स खुली रखनी है आप हाउस जॉब करोगे तो आप लैब के लिए एलिजिबल हो आप हाउस जॉब करोगे तो पाकिस्तान में परमानेंट लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो आप हाउस जॉब करोगे तो आप एफसीपीएस के लिए एलिजिबल हो या एमडीएमएस के लिए तो आप समझो एमबीबीएस पांच साल का नहीं छह साल का ये अपने दिमाग में बिठा लो अगर किसी जूनियर ने मुझे मैसेज किया ना कि यार यूएसए में लिखा रहा हूँ मैं उसको हाउस जॉब नहीं की तो काके यूएसए में छाड़ दे तो पहले हाउस जॉब करेगा क्योंकि यार आप अपने ही दुश्मन मान रहे हो अब मेरे एक दो दोस्त हैं जो माशाल्लाह मैच कर गए में जिन्होंने पहले मैच की ट्राई की उनका मैच नहीं हुआ उन्होंने बाकी वापस जाके हाउस जॉब किए फिर फिर मैच के लिए ट्राई किया बल्कि काफी है तो माशा आप तो कुछ फैलो भी हैं लेकिन उनको करनी पड़ी ना एक साल उनका लगा तो क्यों इसको फटीक लेनी है इतनी ज्यादा तो आपने हाउस जॉब करनी है हाउस जॉब में प्लान करो शेख जैद की हाउस जॉब को इतनी टफ तो है नहीं मतलब आप मेो की हाउस जॉब इस सर्विस की देखो हम लोग जन्नत में रह रहे इसलिए मुझे ना वो जब कहते हैं ना कि स्टाफ और ये वगैरह मैं मैंने कहा था यार तीन बजे तुम लोग सारे मॉल वन में बैठे होते हो क्या बातें कर रहे हो आप आपकी तो ट्वेंटी एट आवर्स भी नहीं है थर्टी सिक्स भी नहीं है वी क्यू फोर थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है ये कोई हाउस जॉब नहीं है ऑनस्टली स्पीकिंग मैंने भी किया मैं इसलिए खुद कह रहा हूँ मैंने भी शेख जैद से की है मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ मैं जो फर्स्ट ईयर प्रीलियम ईयर होता है ना एफ वन जो होता है प्लैप जो आपका होता है उनका तो चलो फिर आर्स थोड़ी कम है लेकिन फिर भी वो बहुत एग्जॉस्टिंग है जो इधर का प्रीलियम ईयर दैट इज इक्वल टू हाउस जॉब पाकिस्तान का भी रूल अगर आपने फर्स्ट ईयर यहाँ किया हुआ तो आपकी हाउस जॉब एग्जाम हो जाती है तो वो इक्वलेंट लेते हैं आप पढ़ भी सकते हो उसमें तो द फर्स्ट थिंग इज दिस अब तो मुझे याद तुमने बताया बात बताइए कि 70000 पे हो गई मेरे तो अच्छा खैर तो द रोड मैप इंटेंटेटिव स्केड्यूल हां सो कमिंग बैक टू दैट हाउस जॉब के फॉरेन बाद आप स्टेप 1 क्लियर करो ओके हाउस जॉब आप लो यार मैंने पढ़ना है 12 महीने बहुत होते हैं जैसे ही आप कर लोगे तो आपकी हाउस जॉब खत्म होगी जुलाई या अगस्त में ठीक है आप फॉरेन स्टेप 1 क्लियर करो उसके बाद आपके पास पीछे एक साल है उस एक साल के अंदर आपका गोल होना चाहिए स्टेप टू निकालना और रोटेशंस करना और अपनी सीवी को पक्का करना सीवी को पक्का करने का मकसद यह है कि यू हैव टू डू पब्लिकेशंस हर बंदे की दो से तीन नामी पब्लिकेशन होनी चाहिए डज नॉट टॉपिक हाँ पब मैट इंडेक्स हो कुछ हो अच्छा इसका मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा क्या करना है प्लीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदा जो मैच में बैठे उसकी दो से तीन पब्लिकेशन जरूर होनी चाहिए ये लाइक ये हंड्रेड परसेंट बात है एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग अब पब्लिकेशन करनी किस तरह देखो कोई भी चीज आ, करने से आती है ये नहीं हो सकता कि कोई आपका नाम डाल दे अगर कोई किसी ने एफ सी पी एस के ग्रुप्स में इधर उधर लिखा हुआ कि जी आप पब्लिकेशन में आपका नाम डाल रहे हैं तो यार आप गलत कर रहे हो ठीक है ना उसके बाद में आप कोई चीज मसला डालेगी तो द बेस्ट वे हाउ अदर मेडिकल कॉलेज डू एंड ये मुझे बाद में बात पता चली थी कि आप चार या पांच बंदों का ग्रुप बनाओ ठीक है समझो अहमद आप हो आप अपने तीन और फ्रेंड्स लड़के लड़कियों को ले रहे हो और उनसे को यार ये चार टॉपिक्स हैं चार केसेस हैं अब केसेस कैसे मिलेंगे केसेस के लिए आपको प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा आपको डीपली आपको डीपली इंटरेस्टेड है मैं करना चाहता हूँ आई मीन इतने बड़े बड़े बंदे बैठे हुए यार आई एम श्योर उनके पास केसेस होंगे तो आप चारों चार केसेस पकड़ो ठीक है और चारों जो एक एक बंदा एक एक केस में काम करना शुरू हो जाए ठीक है अब होता ये कि आप समझो एक केस का जिस तरह अहमद आप हो आप एक को इसको यार मैं एब्सट्रैक्ट लिखूंगा okay. दूसरा समझो कि फातमा है वो कहेगी मैं कंक्लूजन लिखूंगी तीसरा है रजा है वो रजा कहता है मैं इसकी बॉडी लिखूंगा ठीक okay. है चौथा है इकबाल इकबाल कहता है मैं रेफरेंसेस को करूंगा सारा तो चारों की एक जवाब है एक बंदा रेफरेंसेस कर रहा है एक बंदा एबस्ट्रैक्ट लिख रहा है एक बॉडी लिख रहा है By the end of two months, आपके पास चार आर्टिकल होंगे जिनमें चारों के नाम होंगे और जिसमें सबसे ज्यादा जिसने काम किया उसने नाम लिखा तो आपको बाद में तो कुछ करना ही नहीं है छह महीने बाद आपके चार आर्टिकल हो जाएंगे जिसमें चारों के नाम है हर बंदे के चार चार आर्टिकल होंगे आपको so, बनाना होगा 
उसके पब्लिकेशन में काफी मसला आता है कि वंस इवन यू राइट इट तो उसको फिर जो पब्लिश वगैरह करवाना होता देयर इज अ वेरी बिग चांस कि आपके स्टार्टिंग वाले प्रोजेक्ट्स में भी रिजेक्ट होते हैं होंगे तो ठीक होंगे ना यार फिर आपको गलतियों का पता चलेगा ये जो इफ है ना इसको छोड़ दो वो हम एक नजम पढ़ते थे बचपन में कि एक जो फार्मर है जो खेतीबाड़ी करता है वो तो सो सोचता है ये क्रॉप कैसी निकलेगी अगर बस पानी देता रहता है माली तक हम पानी पाना हाँ माली का काम है पानी पाना हाँ हाँ बस आपका काम है पानी डालना okay. बाकी अल्लाह की मर्जी है जो मेहनत करता है ये अल्लाह का ना बड़ा जबरदस्त दस्तूर है मैं आपको बता रहा था ना ये जो दुनिया है ना जिसमें हार्ड वर्क है ना ये एनर्जी रिजर्व है ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी ये हो ही नहीं सकता जया हो ये एक साइकिल है आप ये एनर्जी कंजर्व हो जाती है फिर वो कर लेती है मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ तो वो मुझसे नाराज होगा मेरा दोस्त लेकिन आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर ऑल माय फ्रेंड्स एंड जूनियर्स सो वन ऑफ आवर एलमन आई अप्लाइड फॉर फोर और फाइव इयर्स राइट और इतनी मेहनत की उसने ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइस हु डिड स्टेप्स और उसका नहीं मैच हो रहा था कोई मसले आ रहे थे लेकिन वो कहता रहा पानी डालता रहा इस साल मैच में ही एट 30 पब्लिकेशंस माशाल्लाह ही एट 30 पब्लिकेशंस He has a record for Sheikh Zayed. He had twenty-four interviews. Twenty-four. Sheikh Zayed's record. So, for the winners, it's a record. Thirty publications are a record. Thirty publications are a record. Twenty-four interviews. And he got H one. Right. So that's brilliant because he did not stop. Mashallah, he was doing his own work. Your job is the same. What are you doing? इसमें कोई नहीं गलतियां होंगी आप सीख जाओगे फिर आप एक दफा रवा हो जाओगे ये जो हमारी एज है ना 27 टू 32 इसमें एक दो साल ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात याद रखना ये कि मैं पीछे रह गया मैं आगे रह गया कुछ नहीं होगा सो so, एक जो अपने टेंटेटिव स्केड्यूल ये बताया कि ड्यूरिंग हाउस जॉब तक आपका स्टेप वन हो चुका हो हाउस जॉब के फौरन बाद आप दे दो 1 दो महीने के अंदर ओके और फिर इसके अगले साल में या उसी साल में आपका स्टेप 2 हो के फिर आप आगे वाले प्रोसेस में शुरू हो जाएं Unless you are determined fourth or fifth year, में. fifth year में आपने कोई पंगा नहीं करना फोर्थ ईयर के एंड या फिफ्थ ईयर के पहले हाफ के मिड में मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया जी कि हम सोचना प्रॉफ अपना मैं क्या पागल हो गए हो क्या बातें कर रहे हो भाई डॉक्टर बनोगे तो कुछ होगा ना ये किसने अकल मत दे दी कि जी हम प्रॉफ हम एक अद्धी सप्ली ले लेंगे हम वो कर लेंगे तुम्हारी कोई सीट गारंटीड है अमेरिका में या इंग्लैंड में नहीं है इधर भी नहीं है चाहे आपका मामा डीएसपी क्यों ना नहीं हो सकती सही है हमेशा अपना एग्जाम क्लियर करना है आपने प्रॉफ फाइनल प्रॉफ इज टफ प्रॉफ आफ्टर फर्स्ट प्रॉफ पहला प्रॉफ मुश्किल है फाइनल प्रॉफ मुश्किल है लेकिन फाइनल प्रॉफ निकालना इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर ब्रीदिंग इतना इम्पॉर्टेंट है वो तो इसलिए इसको नहीं आपने छेड़ना फोर्थ ईयर के एंड में अगर आप कर लो या फिफ्थ ईयर के पहले मिड में कहीं जाके दैट्स ब्रिलियन लेकिन प्रॉफ के को नहीं पढ़ना आपने सो ये तो उन लोगों के लिए बोली ना जो स्कोरिंग वाला दे रहे होंगे और ड्यूरिंग हाउस में उसके बाद स्टेप दे रहे हैं लेट्स से जब ये पास फेल हो जाएगा सो देयर इज अ गुड चांस कि हमें ज्यादा नंबर लोगों के वो मिलेंगे जो जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक स्टेप वन निकाल सकते हैं सो फिर वो क्या करेंगे वो स्टेप टू सी के कब देंगे मेरा मेरा इसके बारे में थोड़ा सा ना आईडिया थोड़ा डिफिकल्ट है सॉरी डिफरेंट है और मैं हो सकता है गलत भी हूं मुझे लगता है स्टेप वन पास फेल मुश्किल हो जाएगा कि पास करना मुश्किल हो जाएगा फिर वो देखो कोई तो थ्रेशोल्ड रखेंगे ना वो या yeah. मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा टफ कर देंगे मतलब इतना टफ नहीं करेंगे मतलब जहां अब इस टाइम स्टेप वन पासिंग रेट शायद 88 परसेंट है 87 परसेंट है तो हो सकता है 80 परसेंट हो जाए मुझे ये लगता है कुछ वो चेंज करेंगे बट लेट से कि किसी ने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्टेप वन कर दिया समहा स्कोरिंग वाला किया पासिंग वाला किया सीखे कब देंगे फिर वो पोस्ट हाउस जब देंगे या ड्यूरिंग हाउस जब होगा फिर वो तो एज सुन एज पॉसिबल उसमें क्या पा सकता है वो तो वो वाला मैच खेलेंगे वो फिर जो हाउस जॉब के फौरन बाद होगा सितंबर अक्टूबर वाला और जुलाई में खत्म हो रही है सितंबर अक्टूबर में वो करेंगे तो एग्जाम कब देंगे स्टेप टू सी के का लेट से फाइनल ईयर के स्टार्ट में किसने स्टेप वन दे दिया इन बिटवीन हाउस जॉब बिटवीन हाउस जॉब यस स्टेप टू सी के के लिए आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए सी के के तो क्योंकि अगर आप स्टेप वन के फौरन बाद दे देते इन फैक्ट मैं आपको बात बताऊं मैंने जो सी के दिया था ना अपना वैसे ये करनी नहीं चाहिए हरकत लेकिन मैं सुबह मैं जॉब मैंने जॉब नहीं करनी थी मैं बिल्कुल वो था मैं घर होता था मैं पढ़ता था सिर्फ 
تو میں صبح نو سے لے کے پانچ بجے تک سیکھے پڑتا تھا اور شام سات سے لے کے گیارہ بجے تک ایم آر سی پی ون پڑتا تھا بس وہ تھا نا لیکن تین مہینے بعد سیکھے بھی ہو گیا تھا ایم آر سی پی ون بھی ہو گیا تھا تو یہ آپ پہ آپ کتنا ڈٹرمنڈ ہو لیکن سیکھے تین مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سیکھے تھری منتھ سے زیادہ اگر آپ دے رہے ہو تو یو ڈوئنگ سم تھنگ رانگ اور یہ یہ سارے کہہ رہے ہوں گے یار اس نے کر لی اس لیے کہہ رہا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ باقی بھی یہی کرتے ہیں میری ایگزامپل نہ لو بھائی میں کوئی نیچے ایگزامپل نہیں ہے باقی میرے دوستوں نے بھی ایسے کیا So sixth question is ke someone thinks ke if you have done your MLE to aapka PLAB exempt ho jata that you don't have to give a PLAB that is true now mm-hmm. that is true aap GMC certification aapki ho rahi hai agar aapne MLE diya hua hai step CS diya hua hai uh, to exemption hai ab GMC certification ho rahi hai I know a guy who got it So if you have cleared all of these, so you can apply for UK for UK after MLE. You can apply for GMC certification after that, I can apply for that. Yes. Okay. Okay. So seventh question. Could you just compare PLAB with MLE? What are the, what are the pros and cons of both? Ha ha ha. Yeah, one is... It's like this, that I get the chance to see both systems. کیونکہ میں نے انگلینڈ میں تو بالکل نہیں کی روٹیشنس کوئی اپنی اچھا انگلینڈ میں ویسے مجھے روٹیشن مل گئی تھی یونیورسٹی آف گلاس کو میں لیکن میں گیا نہیں تھا متاثر علی شیخ گیا تھا سو آئی تھنک دس کوشچن پروز کا اور کونس کا آپ نے کسی انگلینڈ والے سے بھی پوچھنا ہے کیونکہ ان کو زیادہ لیکن آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں جتنا میرے دوستوں نے بتایا وہ اور بچا آپ کا راؤٹ چھوٹا ہے پلیب ون آپ کا مہینے کی تیاری سے ہو سکتا ہے سوا مہینے پلیب ٹو آپ کی ڈیڑھ مہینے کی کورس ہو سکتا ہے ایکسپینسز کم ہے کوئی شک نہیں آپ یعنی پلیب ون اور پلیب ٹو اگر آپ کو ڈیٹ مل جائے انہیں لکی گو تو آپ تین سے چار مہینے میں نکال سکتے ہو اور آپ کو جاب جو ہے جو ایوریج ٹائم تو مجھے نہیں پتا لیکن جو اپنے میں نے اپنے دوست دیکھے ہیں ان کو جی ایم سی سرٹیفکیشن کے ود ان فور فائیو منتھس آپ کو جاب مل جاتی ہے کچھ ان لکی پیپل ہوتے ہیں لیکن الحمد للہ دے گیٹ اٹ ٹو تو ایک تو یہ ہے آپ کو میچ کے لیے نہیں بیٹھنا پڑتا آپ ایف وائی ون کون یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ سے وہ جو پہلے دو سال کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کورٹ ٹریننگ ملتی ہے ہاں اس کو اس طرح کہہ لو پھر آپ کو کورٹ ٹریننگ ملتی ہے جس کے لیے آپ کو میچ کے لیے قسم کا بیٹھنا پڑتا ہے مجھے جہاں میں غلط ہوں ان کو کریکٹ کروانا جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ تھنگ از کہ یار ورکنگ آرس لمیٹڈ ہے فورٹی ایٹ آرس ہے جتنا آپ اوپر کرو گے آپ لوکم کر سکتے ہو تو یا آپ لوکم نہیں کر سکتے مون لائٹنگ نہیں کر سکتے ویزے پہ لوکم کے پیسے اچھے خاصے ملتے ہیں ریزیڈنٹ پہ مجھے لگتا ہے انگلینڈ کی تھوڑی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یو ایس کہ پاؤنڈ بھی تو ہے نا اگر آپ کنورٹ کرو گے اگر آپ پاکستان میں پیسے بھجواتے ہو تو پاؤنڈ کنورژن میں وہ بڑھ جاتا ہے اسی چیز یہ ہے کہ انگلینڈ کی فلائٹ چھوٹی ہے پاکستان میرے لیے تو میٹر کرتا ہے یہ ٹھیک ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ واپس آپ کے آپ نے ویزا نہیں لگوانا آپ کا ریزیڈنسی پرمٹ ہوتا ہے آؤ ملو پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ انگلینڈ میں اپنی چھٹیاں اکٹھی کر سکتے ہو چار پانچ اکٹھے امیرکا میں نہیں ہے امیرکا میں تو بلکہ میری ابھی ایک دوست کی ریزیڈنسی لگی ہے اس کو سال میں دو ہفتے چھٹی ہے خالی اور پانچ دن یا چھ دن کرسمس کے ہیں مجھے سال میں چار ہفتے چھٹی ہے تو دو ہفتے پہلے چھ مہینے پھر اگلے دو ہفتے آرس کا ایشو ہے امیرکن آرس ار ٹف اسپیشلی اگر آپ ایک ایسی اسپیشلٹی میں ہو جس میں ریزیڈنس کا میڈیسن نورالوجی از سب اسپیشلٹی اس میں ہم چار لوگ ہیں پر یہ میکسیمم پانچ ہوتے ہیں سائیکیٹری میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں لیکن پانچ بندوں نے ہم لوگ چار جو بندے ہیں ہم لوگ دو ہاسپٹلس کور کر رہے ہیں چار سروسز کور کر رہے ہیں پہلے میں تین کر رہا تھا تو میں ایزیلی سیونٹی تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری کیو ٹو کالز ہوتی ہیں ایوری سیکنڈ ڈے کال ہوتی ہے ایک مہینہ میرا اسکیجول یہ ہوتا ہے کہ میری ایک مہینے میں سیون ڈیز نائٹس ہوتی ہیں کنزیکٹ ہے باقی تین ہفتے میں میری کیو ٹو کال ہوتی ہے سیٹ سنڈے کو ایک ڈے کال ہوتی ہے سیٹرڈے کو ٹوینٹی ایٹ آر کال ہوتی ہے تو وہ تو چلے گا لیکن انگلینڈ میں جو میرے دوست ہیں تو وہ ہر تین چار دن نائٹس کرتے ہیں پھر دو تین چار دن کو آف مل جاتا ہے سو دیٹس اے ویری گڈ ایسپیکٹ آپ برن آؤٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو میڈیسن جو امیرکن جو سیکنڈ ایئر ہے 
پریزیڈنسی کا اور جو نورالوجی کا سیکنڈ ایئر ہے وہ اٹس اے ویری ٹف پیریڈ مطلب وہ اچھا خاصا آپ کو ٹیکس یو آؤٹ لیکن یہ کہ یار جتنا آپ ریزیڈنسی ٹف کرو گے اتنا ہی آپ سیکھتے بھی ہو جو بہت بڑا پرو ہے تو میں تو اس چیز میں بلیو کرتا ہوں نیورولوجی کی کتنے سال کی ٹریننگ ہے فور ایئرس ون ایئر میڈیسن تھری ایئرس کا وہ فیلو شپ آ ایک سے دو سال کی ہے جس کے لیے آپ کو الگ میچ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے اچھا اس میں فیلو شپ کے لیے آپ کو میچ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے پھر وہی سارے ایکسپینسز لگیں گے انٹرویوز دو گے آپ سب کچھ فیلو شپ سٹ ہاف فیلو شپ سٹ ہاف جو سب سے بڑا پرو ہے امیرکن ریزیڈنسی کا وچ آؤٹ وے از اے لاٹ آف تھنگس از آپ تین سال میڈیسن کے بعد آپ اٹینڈنگ ہو جاتے ہیں کنسلٹنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جو پے جام ہے نا وہ بہت بڑی ہے مطلب اتنی بڑی ہے کہ جو برٹش ریزیڈنٹ ہے اف ہی از ارننگ لائک سکسٹی تھاؤزینڈ پاؤنڈس پر اینم وہ جا سکتا ہے ایز اے کنسلٹنٹ آفٹر سیون ایئرز مے بی ون ٹین ون ٹوینٹی تھاؤزینڈ پاؤنڈس اٹ از اسٹل اے لاٹ آف منی لیکن ادھر جو بندہ ہے جو سکسٹی تھاؤزینڈ ریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ صرف تین سال کرتا ہے ہی کین گو اپ ٹو تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈالرس سو اگر آپ فائنینشلی اگر ہر بندے کے اپنے گولز ہوتے ہیں اگر آپ کو فائنینشلی گول ہے تو اور پھر آپ سیون ڈیز آن سیون ڈیز آف ایز اے ہاسپٹلس کام کر سکتے ہو آپ یعنی سال میں چھ مہینے کام کرتے ہو تو یہ پرو ہے لیکن اگین اف اس میں آپ کو ویور لینا پڑے گا دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا سب کچھ کرنا پڑے گا تو اگر آپ کا گول پیسے ہیں تو پھر یہ ہے اگر آپ کا گول یہ ہے کہ اکیڈمک سیٹنگس ہیں پھر یہ اگر آپ کا گول سرجری ہے تو پھر تو میں کہوں گا ڈیفینیٹلی انگلینڈ کرو روٹیشن کرنی ہوتی ہیں اپنی لیکن ادھر سرجری کا جو لائف اسٹائل ہے نا یار وہ اب جو ہمارا نیورالوجی کا جو اسٹروک کا لائف اسٹائل ہے وی آر ٹوینٹی فور سیون کال کی ٹریننگ ہے دیٹ کین گو اپ ٹو ٹین ٹو الیون ایئرس نیورو سرجری کی ٹریننگ از سیون ایئرس پلس ون ٹو ٹو ایئرس آف فیلو شپ اب جو نیورو انٹروینشن کرتے ہیں ان کی ایٹ ایئرز ہے لیکن اس میں تین میچز کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے چار سال اگر آپ کا پریلیم نہیں تو چار سال پہلا پھر اسٹروک کا میچ پھر فیلو شپ ایک پھر نیورو انٹروینشن کا میچ ٹو تھری ایئرس لیکن ہاسپٹل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح میرا ہاسپٹل آئی واز لاکی کہ یہ کمپریہنسو اسٹروک سینٹر ہے دنیا کے کچھ ہاسپٹلس ہیں جو ٹرپل اے اوارڈ اسٹروک میں جیتتے ہیں دیر ٹاپ تو اللہ کا شکر وہ دس واز ون لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ دا اماؤنٹ آف اسٹروکس وچ کم ہے امینس لرننگ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ایک وقت میری لسٹ پہ جو ہوتا ہے وہ آرام سے تیس سے پینتیس بندہ ہوتا ہے اسٹروک کا ایزیلی ٹوینٹی فائیو ٹو تھرٹی فائیو اور رات جب ہوتی ہے آفٹر جب آپ کی نائٹ کال ہوتی ہے تو یو آر کورنگ دوز ٹوینٹی فائیو ٹو تھرٹی فائیو پلس جنرل نورالوجی پیشنٹس ٹین پلس ای ایم یو پیشنٹس وچ آر ٹو اور ون پلس آل دا نیو ایڈمیشنز دیٹ آر کمنگ ان اسٹروک تو اور آپ کے پاس تین پیجر ہوتے ہیں سو وار لٹرلی وار آپ کے دماغ کی بھی فزیکلی بھی مینٹلی بھی مطلب آپ اوور ہیلم ہوتے ہو کہ آپ فورٹی فائیو پیشنٹس کور کر رہے ہو ساتھ آپ کے نئے ایڈمیشنز آ رہے ہیں اسٹروک تو یار ٹائم از منی آپ نے بھاگنا ہے پوری ای آر آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اسٹروک پھر آپ نے ڈسیزن لینے ہیں اسکینس دیکھنے ہیں نوٹس لکھنے ہیں اٹس فن لیکن یو ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار دیٹ تو جن لوگوں کو ای آر کا شوق ہے اور جن لوگوں کو اسٹروک کا شوق ہے یا پھر ان کو جنرل کا شوق ہے نالوجی از گریٹ ہو لائک ٹو مینیج اے لاٹ آف تھنگس میڈیسن از گریٹ جن کو بچوں سے پیار ہے پیز از گریٹ وہ لائک ٹو سیٹ ان اے ڈارک روم فار اے لانگ ٹائم ان کے لیے ریڈیالوجی از گریٹ تو آپ میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو نیش ٹونڈنا ہے اپنا اس کے اوپر محنت کرنی ہو نیش آپ کو آؤ جاؤ میں پتہ چل جانا چاہیے اس سے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اوکے سو ون لاسٹ کوشچن از کڈ یو جسٹ کمپیئر ایملی وتھ ایم آر سی پی سو آئی ول پٹ ون مور تھنگ آئی ول پٹ ایف سی پی ایس ان اٹ از ٹھیک ہے سو یار سب سے پہلے ایف سی پی ایس یہ ہے کہ ایف سی پی ایس کا جو انٹرنس ایگزام ہے نا وہ آج بھی میں کہتا ہوں اور جن لوگوں نے کہ وہ نان سینسیکل ہے اٹس ربش اینڈ اٹس کیئرنگ بیٹر اس لیے نہیں کیونکہ میں کلیئر نہیں کر پایا تھا میں دو دفعہ نہیں کر پایا تھا اس لیے بیکاز جو کوشچنس تھے وہ ون لائنرس تھے جن کے سو آنسرز ہو سکتے تھے ٹھیک ہے نا 
अब जिस तरह एक मुझे अभी तक क्वेश्चन याद है कि उसने पूछा था कि आईटीपी जो होती है थ्रोम्बोसाइटोपिन एक परपरा mm-hmm. बात है उसका फीचर क्या है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी लिखा हुआ था परपरा भी लिखा हुआ था अब उसके नाम पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी परपरा भी मैं क्या उसका मैं आंसर दू ठीक है ना तो I know it's a nonsensical first exam. Having said that, the rotations and the amount of medicine which you do in FCPS is superb. जो पाकिस्तानी professors होते हैं ना medicine के ये ना world class होते हैं। उन्होंने जो मैं इसलिए world class होते हैं क्योंकि उन्होंने इतने से resources में इतना ज़्यादा काम किया होता है और उनको cost effectiveness का पता होता है preventive medicine का पता होता है और they They are amazing. इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग है ना बहुत जबरदस्त है FCPS. तो पहली आप चॉइस हमेशा पाकिस्तान रखो यार okay. इसलिए नहीं कह रहे कि मैं बाहर चला गया दोस्त बाहर चले गए इसलिए कह रहे हैं कि जो बात सच है वो है हाँ फाइनेंशियली आपको इतने पैसे नहीं मिलते रोल मॉडल शायद कम रिसोर्स कम है लेकिन आप एज ए डॉक्टर अगर आपका गोल है यू आर एक्सट्रीमली गुड कॉन ऑफ एफ सी पी एस इज द फाइनल एग्जाम एफ सी पी एस पार्ट टू का जो फाइनल एग्जाम है yeah. वो एक गंदा कल्चर है कि जी घुसना भी मुश्किल है निकलना भी मुश्किल है तो दरमियान में फिर फसे रहो आ जो इधर का अमेरिका का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है घुसना मुश्किल है बिल्कुल है लेकिन बोर्ड एग्जाम का जो पासिंग रेट है इज अबव नाइन्टी परसेंट फर्स्ट टाइम दे वॉन्ट यू टू एक्सेल हर साल हमारा एक एनुअल एग्जाम होता है और uh, एक और अच्छी चीज़ है इधर वाइवा नहीं होता ओरल एग्जाम नहीं होते mm-hmm. तो दैट्स अ प्रो एम आर सी पी का ये है कि यार एम आर सी पी इज बेसिकली इज अ मेम्बर ऑफ रॉयल कॉलेज फिजिशन ऑफ इंग्लैंड उसके बाद आपकी कोर ट्रेनिंग शुरू होती है जो आपने मेरे ख्याल पहले दो साल में निकालना होता है पाकिस्तान में कल्चर ये अगर आप एम आर सी पी कर लो तो आप कंसल्टेंट भी लग जाते हो आई डोट नो वेड इट कल्चर कम फ्राम बाइट सकोट कल्चर क्योंकि आपने एक बहुत रिगरस एम आर सी पी का ट्रेनिंग की है तो खाली आप एम आर सी पी करोगे तो आपको ट्रेनिंग तो चाहिए ना यार खाली आप एग्जाम दे के तो ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप किस चीज़ के कंसल्टेंट हो गए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन इन दी एंड इंग्लैंड में आपने स्पेशलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है बाय द एंड ऑफ ट्रेनिंग ये एम के बाद और फिर आपने एंड में देना होता है आपके ऑडिट्स होते हैं <laughs> और इधर अमेरिका के अंदर आपका बोर्ड एग्जाम होता है जिसको फिर डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड कहते हैं और अमेरिका में हर दस साल बाद आप अगर कंसल्टेंट या अटेंडिंग बने दस साल बाद आपने अपनी रिन्यू करवानी होती है रजिस्ट्रेशन और आपने दोबारा एग्जाम देना होता है आपका लाइसेंस हॉल्ट पर जा सकता है अगर आप फेल हो so thank you so much dr yusuf that you took out time for our students and mm-hmm. i really hope that this video helps the students and we learn from this and inshallah in some point at future we do the same things you are doing right now that we help our juniors and we continue the series thank you so much for your time smart guys inshallah you'll do great jazakallah take care assalam alaikum thank you